പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാണോ കാരണം അതിന് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചാണ് പുള്ളിക്കും സന്തോഷം നമുക്ക് തന്നോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ എക്സ്പ്രോക്ക് വന്നത് ഒരു വിസ്റ്റർ പാസും കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മീഡിയ പാസ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിറ്റാറ പ്ലസ് ഓഫ് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറേ നോർമൽ മോഡൽസൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കാതെ ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈനുകൾക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ വീടുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓട്ടോ എക്സ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ശ്രമിക്കാൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ കാരണം എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാളിലേക്ക് എന്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പാസ് വെച്ചിട്ട് സ്വാഗതം ഓട്ടോ എക്സ്പോക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൗതുകം കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോകം ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫറൻസ് പോയപ്പോൾ കിട്ടുക ഇത് പിന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം തണുപ്പത്തെ ഇടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ ഡൽഹി വന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി എന്നല്ല കാണിച്ചു മൈനസ് അല്ല മൈനസ് അല്ല പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആ ഒരു തണുപ്പിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലോകമുള്ളൊരു ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കൗതുകമായിട്ട് പറയാമോ ഓട്ടോ എക്സ്പോർട്ട് സ്റ്റാളാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാളുകൾ ഞങ്ങൾ കയറി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഈ ഹാളിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ കിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം ജി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷോറൂമുകളൊക്കെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല എല്ലാം കൂടി കവർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മീഡിയയൊക്കെ ഒരുപാട് കവർ ചെയ്യുന്ന നെറ്റിൽ ഫ്ലഡാണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോ എക്സ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൗതുകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടിട്ട് അത് വെച്ചങ്ങ് പോകുന്നതായിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് വരില്ലേ കവർ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ ഓട്ടോ എക്സ്പോ കാണാനുള്ള ഒരു ആർത്തി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണത് എന്തായാലും എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് വന്നോളൂ ഈ വ്ളോഗ് നമുക്ക് നന്നാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സംസാരത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി എന്ന് പരാതി പറയരുത് കാരണം പതിനൊന്നരയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു നാല് മണ്ടു ഉള്ളിൽ പറ്റാവുന്നിടത്തോളം സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകണം പറയാവുന്ന എല്ലാം പറയണം അപ്പോൾ ശരിക്കും കൂടാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കട്ടോ അപ്പോൾ ശരി ഒരു വാ കിയയുടെ കാർണിവലാണ് കാർണിവല് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓട്ടോ എക്സ്പോയ്ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം തരാമെന്ന് അപ്പോൾ ശരിക്കും ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ വണ്ടിയാണെന്നും ഒരുപാട് സ്പേസിലൊരു വണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ എക്സ്പോ ചെയ്യണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് കിയ കാർണിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് കാറുകളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായി പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സോണറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കിയയുടെ നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് ഉടൻ തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാറാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കാറാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ നമ്മുടെ സെൽറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഹുണ്ടായുടെ സ്റ്റാള് ഹുണ്ടായുടെ സ്റ്റാളിൽ കൺസെപ്റ്റ് കാർ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ലേഫിൽ റോഗ് എന്നാണ് ഒരു പേര് നല്ല നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു അന്യഗ്രഹത്ത് വന്നൊരു വണ്ടി പോലെ തോന്നില്ലേ കണ്ടു ഞാൻ ഹുണ്ടയുടെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നിയിട്ടോ നല്ല നല്ല കൗതുകം ഉണ്ട് വണ്ടി കാണാനായിട്ട് ഫ്യുവൽ സെൽ വെഹിക്കിൾ അൾട്ടിമേറ്റ് മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷൻ വണ്ടി മറച്ചിട്ട് കാണോ വണ്ടി ബാക്കും അടിഭാഗം കാണാം ടയറുണ്ട് ഹുണ്ടയുടെയാണ് ഹുണ്ടയുടെ സ്റ്റാളിലാണ് ഉള്ളത്
അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇത് ഇന്ത്യയിലൂടെ എത്തുമ്പോൾ അത് യു കെ ആണ് എൻ്റെ ശരി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കാണിക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ ഈ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഇതൊരു കട്ടവേ മോഡലാട്ടോ നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ എയർ ബാഗ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ രൂപം കണ്ടോ അത് മോണറ്റിന് അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല മോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബോഡിയുടെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ ഇതാ ഗ്രില്ല് മുറിച്ചത് എല്ലാം കട്ടവേ കേട്ടോ പകുതി മുറിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പെൻഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ കാണാം ടയർ കണ്ടോ അതുപോലെ ആ ഡോർ പാഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും ഇപ്പോൾ പവർ വിൻഡോ മോട്ടർ കാണാം ആ ലോക്ക് മെക്കാനിസം കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലേ ആ പവർ വിൻഡോ മോട്ടറല്ലേ ആ ലോക്ക് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എയർ ബാഗ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയർ ബാഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സൈഡ് എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് എയർ ബാഗ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും വൃത്തിയായിട്ട് എൻ്റെ രൂപം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എയർ ബാഗ്സ് അടങ്ങുന്നത് ഇനി ഈ ബെമ്പറിനകത്ത് എന്താ നല്ലതാണ് ബെമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഗോലം എല്ലാം കാണാം ഇപ്പോൾ താഴെ ആണെങ്കിൽ താഴെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എൻ്റെ സ്പ്രിംഗ് വേറെ കൂടെ കാണാനുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി കട്ടവേ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയോട് കാണിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹവാൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും സബ്സിഡി ആയിരിക്കും മഹീന്ദ്രയുടെ ഇ വി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ റൈഡ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവർ റൈഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാണ് പുള്ളി ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൈഡ് തരുമോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൊണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു റൈഡ് പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൗതുകമായിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടാണ് കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ ആറ്റം എന്നാണേ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഹോൾ നയൻ ഇതിനാണ് മഹീന്ദ്രയും മാരുതിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് അതിനകത്തേക്കാണ് ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഓടി പുള്ളി റൈഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ വണ്ടി ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇ വി ക്യൂ എന്നൊക്കെ എഴുതിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു റൈഡ് നമുക്ക് തന്നു ഈ ചേട്ടൻ അപ്പൊ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് മഹീന്ദ്ര വണ്ടി നടത്തുന്നു മഹീന്ദ്ര ജി ടി ഒക്കെ പോലെ സീറിയോ കാണു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓട്ടോകൾ പോകണോ ലാനോരൊക്കെ പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സീറ്റ് ഒക്കെ കേട്ടോ ഉള്ള നേഴ്സ് ലെറ്റർ വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കാൻ തരുന്നില്ല ചോദിച്ചപ്പോഴേ ഓടിക്കാൻ തരില്ല ഓർമ്മ കാരണം ഇരുന്ന് യാത്ര തന്നെ പെട്ടു എന്നാലും രസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രസമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്യൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നത് ചതുരപ്പെട്ടി ഒരു ചതുരപ്പെട്ടി വണ്ടി ഒരു ചതുരപ്പെട്ടി വണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത വണ്ടി കാണിക്കട്ടെ ടാറ്റാ സിയാറ ഇ വി സിയാറ കേട്ടില്ലേ ഓർമ്മ വരില്ല നമ്മുടെ പഴയ സിയാറ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇ വി ആണ് ഹെക്സയുടെ സഫാരി എഡിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഹെക്സ വേണോ ഹാരിയർ വേണോ ഡൗട്ട് ഔട്ടോ നല്ല കളറാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗി കാണാൻ അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ഇരുന്നതിന്റെ അടുത്ത് ശരിക്കും നല്ല രസമുള്ള വണ്ടി അല്ലേ മർദ്ദന മുളകര് എഡിഷൻ ഉണ്ട് കല്ലു മുളക് ടാറ്റാ മോട്ടോറിന്റെ സെവൻ സീറ്റ് ഹരിയറിന്റെ സെവൻ സീറ്റ് രാവിലെ അതാണത് പിന്നെ ഇ വി ആണോ ഇ വി മോളിൽ ഓടിച്ച് കളിയുണ്ടാവില്ല കേട്ടാ മോളിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് നെക്സോൺ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് മോളിലൂടെ ശരിക്കും ആ ഒരു ബുക്കിനും കൂടെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ
എക്സോണെന്ന പോലെ അൾട്രോസിന് വീ വരുന്നുണ്ട് ഈ വി നമ്മൾ പോയ പോയി കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഓട്ടോ പറ്റി കണ്ടില്ല ഇതിനും ഉണ്ടാവും ഒരു പരണ കൈ കാറിന്റെ വീട് എപ്പോഴും ഭൂർഖാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചില്ല ജിമ്മിന് വരുമെന്ന് ജിമ്മിന് ഇന്ത്യയിൽ വരുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഓട്ടോ എക്സോല് ജിമ്മിന് വന്നിട്ട് ഇത് ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് മാരുതിയുടെ ജിമ്മിന് പറഞ്ഞത് ജിമ്മിനി 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 ജിമ്മിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയണല്ലോ എല്ലാവരും പറയണ അപ്പൊ ഇതാണ് ജിമ്മിനി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് രൂപം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആണോ നൂറ് ശതമാനം ഇലക്ട്രിക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മോട്ടറുകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും കാറുകൾ ആവുന്ന പോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾസും ഇലക്ട്രിക്കലേക്ക് വരുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പവർ വണ്ടി ഉണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഇവിടെ വണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ വിയാനോ പോലെ ഉണ്ടോ ഫോഴ്സിന് വേണ്ടി മെഡിസിൻ ബെൻസിന്റെ വിയാനോ പോലെ ഉള്ള രൂപമായിട്ട് തോന്നി ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ആണ്
പഴയ ട്രാവലർ പോലെ സീറ്റ് മാത്രമല്ല കയറുക ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ ഡോറ് കാണിട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ വേഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ അറിയില്ല അതോ ഇനി തന്നെ ഇത് തന്നെയാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സീറ്റൊക്കെ കണ്ടോ ഈ സീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ശരി നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഫിറ്റ് സീറ്റിൽ വണ്ടി നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ പവർ വിൻഡോ കാണണ്ട വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ലക്ഷ്യ വേണ്ട കാര്യം പറയാം നാട്ടുമ്പുറത്ത് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ആളുകാരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ക്രൂസർ അപ്പോൾ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പട്ടാൻ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് വേഷനാണ് എ സി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ക്രൂസർ ഗ്ലാസ് കണ്ടോ സ്ലൈഡിങ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല മേക്ക് ഓവറാണ് കാരണം ആ വണ്ടിക്ക് കുറേ പോരായ്മ ഉള്ളത് പഴയ ട്രക്ക് പോലെ കാണുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഒരു ലുക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടോ ഫ്രെയിംലെസ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ വൈപ്പൊന്നും കാണില്ല എന്നാലും ആ ഒരു പീപ്പിൾ കാരിയേഴ്സ് പറയുമ്പോഴേ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭംഗി കൂടി വേണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും രസമായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ ബാക്കിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ടിൽ വേണോ ലൈറ്റൊക്കെ മാറി ക്ലിയലൻസ് ആയി വലിയ ഗ്രില്ലായി ആ വൈപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടോ വൈപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപം തന്നെ മാറിയിട്ട് ഇൻജസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഗ്ലാസ് ഏരിയ കണ്ടോ ശരി പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് സുമോ ഗ്രാൻഡ് വന്നില്ലേ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ചില ബൂസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സുമോ ഗ്രാൻഡയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി തോന്നിട്ടോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല രസം കാണാനായിട്ട് നേരത്തെ കിട്ടിന്റെ അവിടെ പോയപ്പോഴേ ആ പെങ്കോച്ചിന് അത് ശരിക്കും പറയാൻ ഇൻഫെൻറ്റ് വർക്ക് തോന്നിട്ടോ കാരണം ഇരുന്നിട്ട് അല്ല വീഡിയോ അത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇലക്ട്രിക്ക് സ്റ്റെഡോയും I'll see you back in some time for now. Great day. Enjoy your Saturday. Saturday. With Renault.
അപ്പൊ ഓട്ടോ എക്സ്പോ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് കണ്ടു എല്ലാ സ്റ്റാളുകളും വിസിറ്റ് ചെയ്തു കുറെ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതായത് എല്ലാ വണ്ടി ഒന്നും കവർ ചെയ്യാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല തിരക്കാണ് രാവിലെ വന്നുകൊണ്ട് കുറെ ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ പതിവുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന കരുതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലേ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതൊരു നന്ദി നമസ്കാരം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മേഖലയിൽ സ്റ്റാളുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ടാറ്റ സ്റ്റാൾ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇപ്പോൾ മഹീന്ദ്ര സ്റ്റാൾ അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി സ്റ്റാളൊക്കെ ഒറ്റ ഇതാണെങ്കിൽ ടാറ്റ ആ രണ്ട് സ്റ്റാളിന് വലുപ്പത്തുള്ള സ്റ്റാൾ എടുത്തുണ്ട് സീറയൊക്കെ പോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ വി തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊള്ളത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് ടാറ്റ മോട്ടോസ് കാണുന്നത് അതുപോലെ മഹീന്ദ്ര എക്സ് വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇ വി കണ്ടു അപ്പോൾ ഇ വി ആണ് ഇനിയുള്ള ഒരു കാലത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഭൂമി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ ശരി